বন্ধুরা বাংলা গ্রিন টিপস চ্যানেলে আপনাদেরকে স্বাগত জানাচ্ছি আজ আমি আপনাদের সাথে অসাধারণ একটি ভিডিও শেয়ার করব এই গাছটিকে আমরা সকলেই চিনি এটা খুবই অবহেলিত একটি গাছ আর এটাকে আমরা সকলে আগাছা মনে করি কিন্তু আসলে এটা আগাছা নয় এর সাধারণ কিছু ঔষধ গুণাগুণ রয়েছে যা হয়তো বা অনেকেরই জানা নেই তাই এই গাছের ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কে আমি আপনাদেরকে জানানোর চেষ্টা করছি এই গাছটিকে আমরা বিভিন্ন জন বিভিন্ন নামে ডেকে থাকি আর এলাকা ভেদেও এর বিভিন্ন রকম নাম রয়েছে কোনো কোনো অঞ্চলে এটাকে দমকলস বলে কোথাও দূরপি কোথাও দণ্ডকলস আবার কোথাও সেতুদ্রোণ নামেও ডাকা হয়ে থাকে আসলে শুদ্ধ নাম হচ্ছে সেতুদ্রোণ সেতুদ্রোণ গাছটি দুই থেকে তিন ফুট লম্বা হয়ে থাকে এর পাতা চিকন এবং লম্বা আকৃতির হয় এবং এর ফুল সাদা হয় এর ফুলের মধ্যে এক ধরনের মিষ্টি রস রয়েছে ছোটোবেলায় হয়তো বা অনেকেই এই ফুলের রস খেয়েছেন মিষ্টি রস থাকার কারণে এই ফুলের উপর অনেক রকম পোকামাকড় এবং মৌমাছি বসে এই ফুলের গোড়ায় সবুজ রঙের ফল হয় আর ফলগুলো যখন শুকিয়ে যায় তখন তার মধ্যে কালো কালো বীজের সৃষ্টি হয় আর সেই বীজের মাধ্যমে এই ফুল গাছের বংশবিস্তার ঘটে আর এই গাছটি রাস্তার ধারে ক্ষেতের পাশে নদীর ধারে এবং বাড়ির আশেপাশে জন্মে থাকে আমরা অনেকে এটাকে আগাছে মনে করে বাড়ির চারপাশ থেকে উফরে ফেলে দিই তার কারণ হচ্ছে এর ঔষধি গুণাগুণ সম্পর্কে আমাদের কোনো ধারণাই নেই এই গাছের ঔষধি গুণাগুণের কথা জানলে আপনি নিজে অবাক হয়ে যাবেন তখন হয়তো ভাববেন কেন যে বাড়ির পাশ থেকে এই গাছটাকে তুলে ফেলে দিলাম সর্দি কাশি দূর করার জন্য এই গাছটি চমৎকার কার্যকর আপনার যদি সর্দি কাশি থেকে থাকে বা বাচ্চার পেটে কৃমি হয় বা কোনো রকমের চর্মরোগ মানে দাঁত চুলকানি খুঁজলি ইত্যাদি হয়ে থাকে তবে তা দূর করার জন্য এই গাছের পাতাকে ব্যবহার করতে পারেন এই সেতুদ্রোণ গাছের পাতাকে বেটে নিয়ে তার মধ্যে থেকে রস বের করে তা সামান্য গরম করে খেলে সর্দি কাশি একদম দূর হয়ে যাবে বাচ্চাদের পেটে যদি কৃমি হয়ে থাকে তবে তা দূর করার জন্য এই সেতুদ্রোণ গাছের পাতার রস তাকে খাওয়াতে পারেন এটা পেট থেকে কৃমি দূর করতেও অনেক ভালো কাজ করে থাকে আপনার যে কোনো ধরনের স্কিন প্রবলেম যেমন দাঁত চুলকানি একজিমা ইত্যাদি হয়ে থাকে সেক্ষেত্রে এই গাছের রস সেই স্থানে লাগিয়ে রাখুন নিয়মিত কিছুদিন এইভাবে ব্যবহার করলে আপনি লক্ষ্য করতে পারবেন আপনার দাঁত চুলকানি খুঁজলি দূর হয়ে যাবে এবং তা আর কখনোই ফিরে আসবে না এই গাছের পাতাকে শাক হিসেবেও রান্না করে খাওয়া হয়ে থাকে আর শাক রান্না করার জন্য আগার দিকের কচি পাতা কাণ্ড সহ নেওয়া হয়ে থাকে শাক তুলে নেওয়ার পর তা ভালোভাবে পরিষ্কার করে অন্যান্য শাকের মতোই তেল মরিচ পেঁয়াজ এবং লবণ দিয়ে তা ভেজে খাওয়া হয় তবে এলাকা ভেদে রান্নার সময় হলুদ মরিচ বা অন্যান্য মশলায় ভিন্নতা চলে আসে গর্ভবতী মা ও শিশুদের খিচুড়ি ও যাও ভাতের সঙ্গে এই শাক সিদ্ধ করে খাওয়ানো হয়ে থাকে আর এই শাকের পাতাকে শাক হিসেবে রান্না করে খেলে বাতের ব্যথা দূর হয়ে যাবে তাছাড়া অনিদ্রা দূর করতে এই গাছের পাতা বেশ কার্যকর তাই আপনার যদি অনিদ্রা মানে রাতের ঘুমের সমস্যা হয়ে থাকে তাহলে এই গাছের পাতার রস খেতে পারেন এর ফলে আপনার ঘুমের সমস্যা দূর হয়ে যাবে মাথা ব্যথা দূর করতে এই গাছের পাতার রস চমৎকার কার্যকর তাই যে কোনো ধরনের মাথা ব্যথা দূর করার জন্য আপনি এই গাছের পাতার রস খেতে পারেন এই পাতার মধ্যে ব্যাকটেরিয়া ধ্বংসকারী গুণাগুণ রয়েছে তাই এটা চর্মরোগ দূর করার পাশাপাশি আপনার নানা ধরনের সমস্যার সমাধান করে ফেলবে এই গাছের চাষাবাদ করতে হয় না শীতের সময় এটা রাস্তার ধারে সরিষা খেতে গম খেতে আগাছা হিসেবে প্রচুর জন্মায় মাঝে মাঝে অনেক সবজির মার্কেটে এটাকে শাক হিসেবে বিক্রি করতে দেখা যায় কারণ এর ঔষধি গুণাগুণ রয়েছে তাই এই গাছটির ঔষধি গুণাগুণ পাওয়ার জন্য আপনি এই গাছের পাতাকে শাক হিসেবে রান্না করে খেতে পারেন তো ফ্রেন্ডস আজ এই পর্যন্তই আবারও নতুন কোনো ভিডিও নিয়ে হাজির হবো আপনাদের সামনে এই ভিডিওটি ভালো লাগলে অবশ্যই একটি লাইক দেবেন এবং ফ্রেন্ডদের মধ্যে শেয়ার করবেন আর আপনারা আমাকে কমেন্ট করে জানাবেন আপনারা পরবর্তীতে কোন বিষয়ের উপর ভিডিও দেখতে চান সবার সুস্বাস্থ্য এবং মঙ্গল কামনা করে ভিডিওটি এখানেই শেষ করছি